May tuturing na provocation sa China ang apat na dagdag na EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas ayon sa isang eksperto. Hindi rin daw malabong maipit ang Pilipinas sa tumitinding sigalot ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balita niyan si Marcel Halili. Posibleng lumaki ang gusot sa rehiyon. Yan ang babala ng China kasunod ng pagdaragdag ng apat na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay malinaw anilang pagpapalakas ng military deployment ng Pilipinas para sa sarili nilang interes. Ganito rin ang sentimiento ng isang Chinese maritime analyst. Maituturing daw na provocation ang dagdag na EDCA sites. Baka raw kasi gamitin ng Amerika ang EDCA sites sa mga pag-atake. We will make the Philippines in the center of power competition between China and U.S. And also it will, 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 be an, will not be any help for the Philippines to defend your your claims in the South China Sea because this kind of arrangement will, will make China take, it, take the situation very seriously and complicated. Ang isang Filipino security expert naman nagbabala sa posibleng sagot o susunod na hakbang ng China. Of course, China will not take that very lightly. China is in fact, uh, in my opinion, viewing the approval of the Philippine government to uh, allow the expansion of EDCA as an utter betrayal of their uh, bilateral understanding made during the January 2023 visit of uh, President Bongbong. Nauna nang inanunsyo ng palasyo na napili ang Naval Base Camilo Osia sa Santa Ana at Lalo Airport na parehong nasa Cagayan, Camp Melt Shore de la Cruz sa Gamu Isabela at Balabac Island sa Palawan bilang bagong EDCA site sa Pilipinas. Dagdag yan sa limang existing EDCA sites sa Nueva Ecija, Pampanga, Palawan, Cebu at Cagayan de Oro. Paliwanag naman ng U.S. Pentagon, hindi layo ng Amerika na magtatag ng permanenting military bases sa Pilipinas. So you're going to see an increase of um, rotational forces in the region, but um, this is more about supporting combined training, um, being able to respond to natural disaster or humanitarian disasters in the region, but um, this is really about regional readiness. Ganito rin ang sinasabi ng ating armed forces. Malaking tulong daw ang bagong EDCA sites sa pagprotekta sa bansa at para na rin sa disaster response capability ng Pilipinas. Para naman sa Philippine Army, dahil sa EDCA sites ay madedevelop din ang mga lugar sa bansa na kapos sa pondo. Yung kanila malalaking equipment, hindi sila makadaan sa tulay namin kasi hindi, hindi sila kaya yung, yung weight ng mga trucks nila, hindi kaya ng mga tulay natin. So yun ang una-unang may improve. na yung mga kalsada natin para kung malalaking uh, trucks na papasok sa kanilang logistics, ma-accommodate natin. Pero sa kabila ng mga paliwanagan, hindi pa rin pabor si Cagayan Governor Manuel Mamba sa dalawang bagong EDCA sites sa kanyang probinsya. Mas malaking ihamak ang positive if we connect ourselves to our neighbors, especially in China. This is the biggest uh, market in the world and the number. the biggest number of Chinese tourists I amin. Mean, the number one provide tourists now to America. Wala ko ripot pa. Layo pa sa atin. Wala na kami mga gawa. No? Nandiyan na kaya lang. We don't like it. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5.